హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు గుంటూరు రుచులు హలో అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఈ వీడియోలో ఇక్కడ నేను మీకు అందరూ కాఫీ షాపుల్లోకి వెళ్ళి ఐ మీన్ ఎట్లా అంటే కొంచెం కాస్ట్లీగా ఆర్డర్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా క్యాప్చినో అని ఇంకా సంథింగ్ ఏదో చాలా పేర్లు ఉంటాయి కదా కోల్డ్ కాఫీ అని ఇవన్నీ నేను ఇక్కడ దాన్ని ఈజీగా ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో చూపిస్తున్నాను చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి అక్కడికి వెళ్ళి అంతంత మనం పెట్టి తాగాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమందికి అంటే యాక్చువల్గా నాకు కూడా తెలియదు ఇలాంటి కాఫీ ఉంటుంది అని మా అబ్బాయి చేసి చూపించమంటే తను చూపిస్తే నేను చేసి నేర్చుకున్నానండి ఇది ఈజీగా మనకి ఇంట్లోనే ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పొడి ఏదైనా పర్వాలేదండి బ్రూ కానివ్వండి నెస్కెఫే కానివ్వండి కాంటినెంటల్ కానివ్వండి ఏదైనా పర్లేదు ఈ మూడిటితో చిక్కటి పాలు కొంచెం అంటే మన క్రీమీ పాలు ఉంటాయి కదా రెడ్ రెడ్ ప్యాకెట్స్ కానీ అటువంటివి లేదా గేదె పాలు వెన్న తీయని పాలు అనమాట షుగర్ ఈ బ్రూ పౌడర్ని మనం ఎంతైతే క్వాంటిటీ తీసుకుంటామో ఈ షుగర్ని కూడా అంతే క్వాంటిటీ తీసుకుంటామో చాలా ఎమ్మిగా కూడా ఉంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా మీరు ట్రై చేశారంటే నార్మల్గా మనకి పట్టే పాలు కాఫీ నార్మల్గా మనం ఉదయాన్నే బ్రూ కాఫీ కలుపుకుంటాం కదా దానికన్నా తక్కువ పాలు తగ్గ దీంట్లోకి పడతాయి దానికన్నా తక్కువ కాఫీ పొడి పడుతుందండి జనరల్గా అయితే మనకి ఒక కప్పకి ఒక ప్యాకెట్ టూ స్పూన్స్ షుగర్ వన్ కప్ మిల్క్ పడుతుంది కానీ ఇక్కడ నేను టూ ప్యాకెట్స్కి త్రీ కప్స్ వస్తాయండి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ వరకే మిల్క్ పడుతుంది చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది చాలా ఈజీగా మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకునేటట్లుగా చూపిస్తాను ఇక్కడ నేను మీకు క్వాంటిటీ కూడా చూపిస్తున్నానండి ఇక్కడ టూ స్పూన్స్ బ్రూ పడిని వాడుతున్నాను టూ ప్యాకెట్స్ అండి ఇవి నేను అంతేకాదు షుగర్ కూడా వన్ స్పూన్ సరిపోయింద టూ స్పూన్స్ దీనిలోకి ఏమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం కాదండి జస్ట్ వేడి నీళ్ళు కొంచెము ఇది ఏ క్వాంటిటీ అయితే మనం షుగర్ ఫా బ్రూ ఫోడి కలిపామో అంతే క్వాంటిటీ వన్ స్పూన్ టూ స్పూన్స్ ఇంతేనండి దీన్ని ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి మీకు బ్లెండర్ ఉంటే బ్లెండర్తో తొందరగా కలుపుకోవచ్చు కాకపోతే దాంతో పై ఐదు నిమిషాలు పడితే దీంతో పది నిమిషాలు పడుతుంది ఇలా మనం కలుపుకుంటూ ఫాస్ట్గా కలుపుకోవాలండి ఇది మొత్తం కూడా మనకి క్రీమీగా కలర్ కొంచెం మారుతుందనమాట ఇలాగే కలుపుకుంటూ ఉండాలి చాలా ఫాస్ట్గా కలపాలి మీకు చేయి నొప్పి వస్తుంది అనుకుంటే మీ దగ్గర ఎగ్స్ కలుపుతారు కదా ఆ బ్లెండర్ ఉన్నా కూడా హ్యాండ్ బ్లెండర్ పర్వాలేదనమాట ఇలా ఒక చేత మగ్గ పట్టుకొని కొంచెం సైడ్ టర్న్ చేసుకుంటూ కప్పుని ఇలా కలుపుకోండి జస్ట్ మీరు ఎగ్ బీట్ చేసినట్లు ఎగ్ బీట్ చేసి ఆమ్లెట్ కలుపుతారు కదా అలా ఫాస్ట్గా కలుపుకోవాలి అనమాట ఇలా కొంచెం క్రీమీగా వస్తుంది కొంచెం చిక్క పడుతుంది అంతవరకు రావాలి కనీసం టైం టెన్ మినిట్స్ అయితే టైం పడుతుంది అనమాట ఫైవ్ మినిట్స్కి ఇలా క్రీమీగా వచ్చిందండి ఇంకా మనం ఇలా కిందకు పంపితే కూడా స్పూన్తోనే ఉంటుందేమో అంత స్పూ అంతగా క్వాంటిటీ వచ్చినా చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా క్రీమీగా వచ్చేసింది కదా ఇందాకటి కన్నా కూడా చాలా క్రీమీగా ఉంది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు కా ఈ కాఫీ తయారు చేసి చూపిస్తున్నాను కాబట్టి ఈ క్రీమీగా ఇలా ఉంచేస్తున్నానండి ఇక్కడ నేను కాచిన పాలు టూ కప్స్ తీసుకున్నానండి బా అంటే మరీ ఏమి బాగా చిక్కబడేదాకా కాయ అవసరం లేదు రెండు పొంగులు రానిచ్చేసి ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఈ వేడి పాలు కొంచెం ఇట్లా కలుపుకోవాలండి అంటే మనకి ఒక గ్లాస్తో తిరగబోసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది నేను మీకు అది కూడా చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇలా తిరగబోసుకుంటే మనకు కొంచెం నురుగు వస్తుంది కదండి అంతవరకు అనమాట ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ పాలు పైకి కిందకి తిరగబోసుకుంటే సరిపోతుంది 
ఇక్కడ నేను ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న క్రీమ్ని చూసారు కదా క్రీమీగా కూడా వచ్చేసింది రెండు కప్పుల్లోకి వేసుకుంటున్నానండి చెప్పాను కదా నేను త్రీ కప్స్ వస్తుందని కొంచెం స్ట్రాంగ్గా తాగేవాళ్ళు అయితే టూ కప్స్ చేసేసుకున్నారు నేను కొంచెం స్ట్రాంగ్గా వేసేస్తున్నానండి మూడో కప్ క్వాంటిటీ కూడా ఇందులోకి వేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను ఈ పాలని ఇలా మిడిల్లోంచి ఇలా వేసేసుకుంటున్నానండి మీకు కావాల్సిన షేప్ వచ్చేలాగా చేసేసుకోవచ్చు ఈ కప్లో హాఫ్ ఇప్పుడు నేను ఎక్కువగా వేశాను కదా కనిపిస్తుంది మీకు ఈ కప్పు కొంచెం డెకరేట్ లాగా చేస్తున్నానండి నేను మిగిలిన కాఫీ పొడితో ఇలా జస్ట్ పైన మనం చూసారు కదా పైన పల్ఫీగా కూడా ఎలా ఉందో మీకు కావాల్సినట్లుగా డిజైన్ లాగా కూడా వేసేసుకోవచ్చు అండి వేడి వేడిగా కాఫీ రెడీ అండి అలాగే ఈ కాఫీ కూడా మీకు క్యాపిచినో కాఫీ చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది మీరు ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేసి చూసి మీరు మాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి ఎంత బాగుందనేది దీనికి క్రీమీ మిల్క్ మాత్రమే కావాలి అంటే వెన్న తీయని పాలు ఒకసారి మీరు ట్రై చేసుకోండి మీరు షుగర్ కావాలనుకుంటే ఇంకా కొంచెం నేను టూ వన్ స్పూన్కి వన్ స్పూన్ మాత్రమే వేశాను కాబట్టి మీరు కావాలనుకుంటే పాలలో కొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మీరు తర్వాత కావాలనుకుంటే పైన డిజైన్గా మనం క్రీమ్ మొత్తం కలిపేసాం కదా ఆ క్రీమీతో ఇలా డిజైన్ చేసేసుకోవచ్చు మీకు కానీ మా వీడియో నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేస్తే మా ఫర్దర్గా వచ్చే వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్